O Rony falou que faz 16 anos que ele vem pro Brasil já e ele ama vir aqui pro Brasil uh, e ele gostaria de agradecer todos os fãs brasileiros que vieram aqui prestigiar ele. What's up guys? Shall we do Brazil? Oh, Johnny, come on, we can do better now. What's up Brazil? There we go, there we go. It's great to be back. This is the second time I've been in Brazil. Um, I had the uh, opportunity to come last year and I had the opportunity to be uh, brought back out again thanks to Anderson and Tema. Um, so thank you both to these guys. Um, again, Brazil, as you know, you're deep in my heart. Uh, in my gym in Boca Raton, I've got so many Brazilian athletes coming in. Rafael Brando and myself are training for next year's Arnold Classic. He's really training hard for that show. So for me to you guys, he's doing a phenomenal job. And uh, I look forward to seeing him do very, very well. Flex falou que é o segundo ano que ele está vindo aqui para a Expo e ele está extremamente feliz no segundo ano. Ele ama como os fãs brasileiros são fanáticos e tem muita paixão e o Brasil está no coração dele. Flex, diz para a gente qual que é a sensação de você chegar no Brasil e ter tantos fãs querendo tirar autógrafos, querendo te ver. Well, last year I didn't really know uh, how crazy it was going to be. And uh, last year blew my mind. You guys, as the fans, Brazilian fans, are unbelievable. The passion, the energy you give, this is one reason why I'm back this year. O Flex falou que ele viaja por muitos lugares no mundo inteiro, mas ele não está surpreso de ver o, os fãs brasileiros, a paixão que eles têm pelo esporte, realmente é uma coisa única no mundo inteiro. Muito legal. Agora, Ronnie. Aí eu, eu, eu disse em português. Uh, Rony, qual é o seu sentimento de estar aqui no Brasil depois de tanto tempo e ver essa galera enlouquecida por você? O que você sente? What is uh, always indeed an honor and a pleasure for me to be here. I am truly blessed and I think that these are some of the greatest fans in the whole world. O Ronnie falou que realmente dos 16 anos que ele veio para cá, o esporte evoluiu bastante no Brasil e ele está abençoado uh, de ver como que o esporte hoje está aqui no Brasil. Ele está muito feliz e honrado. Vou fazer algumas perguntas interessantes. Vocês sabem que o Flex é um dos maiores campeões de todos os tempos na categoria 2-1-2, mas ele não está aposentado. Ele vai competir de novo na classe aberta. So You're one of, of course, the greatest 202 bodybuilder that ever lived. Are you ready to step up on the open division and show that you can win the title on the open also? Well, for me, I'm a very competitive athlete. I've trained every single year that I've ever stepped on stage from amateur to uh, professional to win. So for me, this year, uh, I've had my first off season ever. Uh, at this point in time, I'm having a good break away from the gym, uh, but ready for the uh, assault of 2020. And yes, to answer your question, I'm going up against the big boys. So Flex falou que ele está pronto agora para os desafios da classe aberta. Ele desde a categoria amadora, ele teve muitos confrontos e ele conseguiu vencer. Ele nunca era um dos maiores bodybuilders, mas ele se tornou um dos melhores. E ele vê que isso vai acontecer, vai acontecer também na categoria aberta. So, we can count with you on the Mr. Olympia 2020. Well, we will see very soon. I know that the talk is there. There's a lot of hype. And uh, I'm very excited, obviously, to step on stage next year. The Olympia is something I've always dreamed to win. So, of course, that is always something I want to achieve. Ele vai trabalhar duro para esse objetivo de competir no Mr. Olympia em 2020. Ronnie. He's giving you advice. 
Ronnie, Ro Ronnie tá dando uns conselhos agora pro Flex. So, Ronnie, you're eight times Mr. Olympia. One of the best of all times, if not the best. Were you the best because of your genetics or you're the best because you're the strongest bodybuilder that ever lived? Wait, let me translate that. Eu falei, Ronnie, você é um dos melhores bodybuilders que já viveu. Você ganhou por oito vezes. Você era o melhor por causa da sua genética ou porque você era o bodybuilder mais forte de todos os tempos? I was the best because I had the God-given ability to train real hard, work real hard, focus real hard, and be extremely dedicated. Ele falou que a razão que fez ele ser o melhor não foi a força ou a genética, foi o foco e a determinação de todo dia ir treinar de uma maneira meticulosa. Isso que fez a diferença entre ele e os outros competidores. I also want to say about Ronnie as a as a young aspiring athlete. Nobody had this guy's mindset. Nobody. Nobody had Ronnie's mindset. He had the most unbelievable mindset that if he went to, to chase after something, he achieved it. And for me, as a aspiring athlete that looked up to him, this is the greatest of all time. O que ele falou é que muita gente no público acha que a diferença é genética ou é os suplementos que você está tomando, mas na verdade é o foco do atleta, o foco e a determinação e o estado da mente. E ninguém tinha o estado da mente como o Ronnie Coleman teve e por isso que ele alcançou o que ele alcançou. Bom, muito uh, Flex, o que você acha da feira? Você que veio na edição anterior, você acha que algo é diferente? Se comparado com as feiras que você visita ao redor do mundo, o que você acha da BTF? Well, firstly, I get to do this every single weekend around the world, and I get to be at every biggest expo around the world. There is nothing like this, São Paulo. Again, I say your energy is unbelievable. The booths of every one of these uh, companies from around the world are absolutely massive. You know, the only thing that really contests against this is the Mr. Olympia. And for you guys who have never been to the Mr. Olympia, you will know that, again, that is obviously the, the pinnacle of the sport. But here in Sao Paulo, Brazil, this is one of the best shows outside the Mr. Olympia I've ever been to. Ele falou que a Expo melhorou muito do ano passado para esse ano, mas que quando ele acha que a energia do brasileiro está no máximo, fica um pouco maior, e ele está vendo ainda mais energia esse ano, e ele acha que esse é um dos melhores Olímpias Amadores do mundo. Rony, que conhece feiras ao redor do mundo, o que, que ele acha da BTFF, e qual é a expectativa dele? O Rony está trazendo a marca dele para o Brasil, quais são as expectativas dele? Basicamente isso, o que ele está achando da feira. Eles estão eles se aconselhando aqui para os próximos passos do Mr. Olímpia. São muitos conselhos, né? So, Ronnie. So he he asks that like you go to a lot of Well, I, like I say, I, I've been all over the world, but the people make the expo, and the people here are some of the greatest people I've ever met. They they're some of the people with some of the best love, and they show you the greatest love of all the people all around the world. So the people make the expo. You know, I've been to a lot of expos, but uh, the people here at this expo are some of the greatest people in the world. Ele falou que ele foi para muitas uh, convenções do mundo inteiro e expos, mas a diferença da BTFF é realmente a energia, a energia das pessoas é uma coisa especial e ele sente o amor dos produtores do Anderson que eles colocam os detalhes e do público aqui e ele não vê a hora de voltar. Obrigado, galera.
Boa tarde, boa tarde, boa tarde. É, falar sobre prazer na musculação, para quem é apaixonado, interessa um campeonato de musculação e interessa pessoas interessadas nesse campeonato de musculação. Isso é o que nós mais gostamos, porque aí chega o esporte para as pessoas que não são direcionadas ainda, que não descobriram a magnitude do nosso esporte, que não descobriram que levantar peso é bom pra caramba, que não descobriram que o trabalho dele é muito importante para a sua vida, muito importante para a família. Então, isso é que nós mais gostamos, um evento desse em que pega um empresário dinâmico e sabe o que está fazendo, porque ele treina e respeita o atleta, ele respeita a carreira de cada um de nós. Então, traz grandes ídolos, que vocês vão ver agora, e eu só sou um coadjuvante. Quero que tudo isso aumente cada vez mais, todo ano, cada ano melhor, se Deus se permitir. Valeu, obrigado. O Renan, o Renan está conosco também, Renan que eu rei desde o começo. Prazerzão te ter aqui, meu irmão. Olá, é demais. Escola Felipe Franco aqui, ó. Bom, é, estamos desde o começo. Esse sonho deles, desde o começo, eu, eu sou muito grato em estar junto, participar e colocar toda a minha energia positiva para acontecer. E hoje o time está ficando grande, pesado. Então isso é muito importante, porque tudo isso aqui que está rolando é graça, é graças a esse sonho e essa energia que eles colocam. Então, sou muito grato, muito obrigado a todos pela presença. Tem muita coisa legal, então aproveitem depois. Vai rolar o show e todo o show das marcas e todo esse marketing incrível da feira. Então, parabéns, Felipe. Obrigado, Renan. Obrigado. Quando eu encontrava o Anderson nas festas, ele me dizia: Um dia eu vou fazer uma feira fitness. E não é que saiu mesmo. É verdade, parabéns Anderson. Acredite e realize, né? Isso aí. Realize.